La Cassazione irrompe nelle elezioni regionali della Campania, anche se per ora restano indiscrezioni non ufficializzate. Secondo le sezioni unite della Cassazione, la decisione sull'applicazione della legge Severino sugli amministratori condannati o rinviati a giudizio non spetta al TAR ma al giudice ordinario. Ma è proprio il TAR che accogliendo nel ricorso ha rimesso in sella il candidato del centro-sinistra alle elezioni regionali, Vincenzo De Luca, permettendogli di candidarsi alla presidenza di Palazzo Santa Lucia. La notizia, che non avrebbe dovuto trapelare dalla Camera di Consiglio della Cassazione, ha comunque provocato un terremoto a pochi giorni dall'apertura delle urne. La Campania, in caso di vittoria dell'ex sindaco di Salerno, rischia così di avere un presidente eletto costretto a star fermo 18 mesi, così come previsto dalla legge. Lo stesso destino di De Luca è condiviso anche dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, anche se in questo caso si parla di una condanna per un reato commesso da magistrato e non nell'esercizio delle funzioni di amministratore pubblico. Sospeso a seguito della condanna in primo grado per abuso di ufficio, anche De Magistris venne poi reintegrato dal TAR della Campania, lo stesso organo che secondo le indiscrezioni trapelate dalla Cassazione non aveva competenza in materia di legge Severino. Beh, io devo dire la verità, la domanda è legittima ma non saprei che commentare, perché noi abbiamo da ieri una nuova procedura di notifica degli atti giudiziari, che è quello delle anticipazioni dei sembrerebbe o addirittura di notizie che vengono date per certe a mezzo stampa, quindi mi chiedete un commento di una cosa che non so, come direbbe Maccio Capatonde esistono storie che non esistono e in questo caso non saprei che commentare se non che qualora dovesse essere vero quello che mi pare Repubblica per prima ha pubblicato ieri ci troviamo di fronte ovviamente a una clamorosa violazione di legge, a una clamorosa anomalia fermo restando che la decisione è un fatto tecnico quindi io sono assolutamente tranquillo, sereno, so che c'è un tema ovviamente tutto legittimo se debba essere il Taro, il Consiglio di Stato, la magistratura ordinaria per me non cambia assolutamente niente, andiamo avanti, si lavora e voglio tenere assolutamente distinta lo voglio dire con molta nettezza, la storia di Luigi De Magistris, la sua storia di uomo, di magistrato, di sindaco e di politico, dalle altre storie in queste ore anche alle quali vengo accomunato. La, la eventuale, ipotetica, probabile, certa, non so come definirla, decisione della Cassazione che non c'è, almeno allo Stato non c'è ancora, riguarda Luigi De Magistris. E ancora una volta sulle vicende di Luigi De Magistris si registra, l'ho detto prima, una evidente anomalia. Provvedenti che in genere vengono depositati a distanza di settimana, vengono annunciati a mezzo stampa a distanza di due ore, senza che noi sappiamo ancora nulla. In un momento storico particolare, in cui uno amministra, fa il sindaco, sta in prima linea, e questa è l'ulteriore anomalia che metto nel cestino delle violazioni di legge che si sono reiterate nei miei confronti nel corso di tanti anni, semplicemente per aver fatto con la schiena dritta l'uomo delle istituzioni, prima da magistrato e oggi da sindaco.